வணக்கம் மட்டும் வெல்கம் டு என்சைக்ளோபீடியோ ஸ்பீக் ஸ்பை ரிவியூர் இன்றைக்கி நம்ம விக்கெட் ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிற மலையாள மூவியை தமிழில் ரிவியூ பண்ண போகிறோம் இந்த படத்தில் பிரித்திவிராஜ் ஹரீந்திரன் நாயருங்கிற இந்தியன் சோல்ஜர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஜஃபேத் ஜெஃப்ரி முஷரஃப் கான் பாகிஸ்தான் சோல்ஜர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட கதை என்னென்னா எல்லையில் காவல் காக்கிற இந்தியன் சோல்ஜருக்கும் பாகிஸ்தான் சோல்ஜருக்கும் இடையே ஏற்படுற நட்பு தான் அந்த படத்தோட கதை இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை பகுதியான பிக்கெட் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் அடிக்கடி தீவிரவாதிகள் ஊடுருவி தகவல் நடத்துகிற ஒரு ஆபத்தான இடம் அந்த இடத்துல பாதுகாப்பில் இருந்த வீரர் வந்து இறந்து போகிறாரு அதனால் அவருக்கு பதிலாக பிரித்திவிராஜ் அனுப்பப்படுறாரு இதனால் அவருக்கு கிடைக்கிற லீவும் கேன்சல் ஆகிடுது அதோட அவர் ஊருக்கு போகாததால் அவர் லவ் பண்ணுற முறைப்பொண்ணும் வேறு ஒரு நபருக்கும் கல்யாணமாகுது பிக்கெட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பகுதியில் கம்பு வேலைக்கு இந்த பக்கம் பதுங்குகுழியில் பிரித்த பிரித்திவிராஜும் அவருக்கு துணையாக பக்கடிங்கிற நாயும் இருக்குது இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் எல்லையில் ஏற்கனவே இருந்த வீரர் வந்து ஆறு மாதம் லீவ் முடிஞ்சு ஆறு மாதம் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு போக அவருக்கு பதிலாக ஜஃபேத் ஜெஃப்ரிங்கிற வராரு ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஆள் வந்து கொஞ்சம் அடாவடியானது ஸோ ஜஃபேத் ஜெஃப்ரிக்கிட்டையும் பிரித்திவிராஜ் ரொம்பவே உஷாராகவே இருக்கார் ஆனால் போக போக ஜஃபேத்தோட நல்ல குணத்தை பார்த்து ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க தனியாக இருக்கிற ரெண்டு பேரும் நாடு குடும்பம் ரசனை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் திடீர்னு தீவிரவாதிகள் பிக்கெட் ஃபார்ட்டி த்ரீ வழியாக ஊடுருவதால் தீவிரவாதிக்கு எதிரான நிலை கொண்ட ஜஃபேத்தும் பிரித்திவிராஜும் ஒன்னா சேர்ந்து எதிரியோட சண்டை போடுறாங்க கடைசி ஜெயிச்சது தீவிரவாதமா மனிதமா இந்த பரபரப்பான மூலமா காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க பனிப்படர்ந்த பார்டர்ல குண்டடிப்பட்ட நிலையில இருக்கிற பிரித்திவிராஜ் நினைவு விட்டு விட்டு திரும்பி பிளாஷ்பேக்கா அந்த படம் இருக்கும் அம்மாவை பார்க்க சொந்த ஊருக்கு போறதுக்காகவும் லீவுக்காக இயங்குறதாகட்டும் லீவ் கேன்சல் ஆகி அந்த டைம்ல மாற்று பணிக்காக ஆபத்தான பகுதிக்கு அனுப்பும் போது ஒரு சராசரி இந்திய இராணுவ வீரனை பிரித்திவிராஜ் முகத்துல நம்மளால பார்க்க முடியும் எல்லையில தனிமை எல்லையில தனிமை தெரியாம இருக்கிறதுக்காக நாயோட பிரியமா இருக்கிறதாகட்டும் எதிரி நாட்டு வீரன் நல்லவனை தெரிஞ்சதும் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறதா இருக்கட்டும் கடைசியில அவரை காப்பாத்திற்காக தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் இல்லை சிக்கர இந்த பாகிஸ்தான் வீரனை காப்பாத்திற்காக படுற பாடுன்னு படம் முழுசமும் ஹரீந்திரன் அப்படிங்கிற கேரக்டராகவே பிரித்திவிராஜ் வாழ்ந்திருப்பாரு வீர பாகிஸ்தான் வீரனான ஜஃபே ஜஃப்ரி கரெக்டான செலக்ஷன் ஒரு நேர்மையான பாகிஸ்தான் வீரனா எப்படி இருக்கணும் அவன் நடிப்பால கண்ணு முன்னாடி நிறுத்துறாரு அவரோட நாட்டை தவறா பேசும்போது பொங்கி எழலாரு தீவிரவாதிக்கு எதிரான தனது நிலைப்பாட்டை உறுதியா இருக்காரு பிரித்திவிராஜ் கூட ஒரு நாய் இருக்கும் அது பேரு பகாடி அத நாயின்னு சொன்னி திட்டினாவே அது வந்து கோவப்பட்டு கொலைக்கும் தண்ணீர்ல இறங்க பயந்துட்டு ஒவ்வொரு முறையும் பிரித்திவிராஜ தூக்கி விட சொல்லும் அந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் பிரித்திவிராஜ் குண்டடிப்பட்டு இப்போ அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு போகும்போது இடையில் இருக்கிற வாய்க்காலை கடக்க முடியாமல் அந்த நாய் பிரித்திவிராஜோட முகத்தை பார்த்துட்டு ஏங்கிட்டு நிற்கும் அந்த சீன்லாம் நாயோட ஆக்டிங் கூட செம்மையாக இருக்கும் சாரி பகாடியோட ஆக்டிங் கூட செம்மையாக இருக்கும் ரெண்டு நாட்டு வீரர்களுக்கான நட்பை பற்றி பேசுனதெல்லாம் இந்த படம் ஒரு தனித்துவமாக இருக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் இந்த ரெண்டு நாட்டு வீரர்களும் இவ்வளோ நட்பும் நேசமும் இருந்தால் தீவிரவாதங்கிற பேச்சுக்கு இடமே இல்லைங்கிற மாதிரியான படம் தான் இது கிளைமேக்ஸை பார்த்து எல்லாரும் எழுந்து நின்று கிளாப் பண்ணுற மாதிரியே டைரக்டர் மேஜர் ரவி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு சீன் இருக்கும் அவர் குண்டடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப நாள் இருந்திருப்பார் அவருக்கு வந்து லெட்டரெல்லாம் வந்து அவர் குண்டடிப்பட்டு திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு வந்து நீ எடுத்து படித்து பார்ப்பார் அதில் அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வரும் ரொம்ப நாளைக்கு முடியாது அந்த லெட்டருக்கு வந்திருக்கும் இப்போ அவரோட கமெண்டர் கூப்பிட்டு உனக்கு வந்து கீர்த்தி சக்கர அவார்டுக்கு வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் உனக்கு ரெண்டு மாதம் லீவ் கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஊருக்கு போகல சார் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க உனக்கு நான் அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறேன் சரி சொந்தக்காரங்களே பார்த்துட்டு வந்து சொல்லணும் போக மாட்டேன்னு சொல்லிடுவார் சரி உனக்கு அசாம் அந்த சைடு பார்டர் ஜாப் போட்டுட்டு உனக்கு அந்த சைடு வேலை வாங்கி தரும் அப்படின்னு சொல்லுவார் வேண்டாம் எனக்கு திரும்பி போகிறக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கு பிப்கெட் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த டைமில் அந்த கமாண்டரே இவரை பார்த்து சல்யூட் அடிப்பார் அந்த சீன் போதும் இந்திய சோல்ஜருக்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரிபியூட்டு அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் திரும்ப இவர் போகும்போது அந்த பகாடிங்கிற நாய் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கும் அது ஒரு சோல்ஜர் மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணியிருக்கும் அது மேலேயும் நமக்கு ஒரு மரியாதை நாயிங்கிறத விட அந்த பகாடி மேலேயும் நமக்கு ஒரு மரியாதை வந்துடும் இவர் வர்ற வரைக்கும் அங்கேயே வெயிட் பண்ணிக்கும் இவர் பிக்கெட் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு போகிறதுக்கு உணர்வு காரணம் மறுபடியும் முஷாரப்ப பார்க்க மாட்டோமா ஏன்னா இப்போ அவருக்கு ஒரே ஃப்ரெண்டு முஷாரப்ப ஒருத்தர் தான் அவங்க அம்மாவே இல்